வெல்கம் டு சமையல் டைரி இன்னைக்கு நம்ம சமையல் டைரியில இந்த வெயிலுக்கு நல்ல சில்லுன்னு டேஸ்டான ரிச் ஆன ஐஸ்கிரீம் வீட்லயே எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு மில்க் பிரெட் ஸ்லைசஸ எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி சைட்ல அந்த ப்ரௌன் எஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் நம்ம தனியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப அத சின்ன சின்னதா குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸா நம்ம மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத வந்து நல்லா நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க கிரைண்ட் பண்ண வாட்டி இது மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் மாதிரி இருக்கணும் மிக்சி ஜார்ல போடுறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி இல்லாம பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்துக்கோங்க இப்ப அதை வந்து பேன்ல நம்ம சேர்த்திக்கலாம் எப்பவுமே ஐஸ்கிரீம்க்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப ரிச்சா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் பாலை சேர்த்திட்டு பாலை வந்து மிதமான சூட்லயே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா வந்து பால் வந்து கொதிச்சு இது மாதிரி நுர மாதிரி ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அரை கப் சுகரை வந்து சேர்த்திடலாம் சேர்த்திட்டு சுகர் வந்து நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப சுகர் நல்லா கருங்கிருச்சு இது கூட நம்ம பிரெட்ட பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத சேர்த்திக்கலாம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிதமான சூட்லயே வச்சுக்கோங்க இந்த ஐஸ்கிரீம் நம்ம பிரெட்ல தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு யாருனாலுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ரிச்சா அவ்வளோ டேஸ்டா சூப்பரா இருக்கும் இப்ப பாருங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா வந்து நம்மளுக்கு திக் ஆயிடுச்சு இப்ப இது கூட அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடரை சேர்த்திடலாம் நான் ஒரு ஏலக்காவை நல்லா தூள் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டு சொட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வாசனைக்காக நான் சேர்த்திருக்கேன் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்க தவிர்த்துடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் மிதமான சூட்லயே வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு இன்னும் திக் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்ப வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப இத வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுருங்க ஆறுன வாட்டி பாருங்க இன்னும் வந்து கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இத ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் பாதாம் பருப்பும் முந்திரி பருப்பும் சேர்த்திருக்கேன் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சேர்த்திக்கோங்க இப்ப மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மூணு மணி நேரம் ஆன உடனே திருப்பி ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து மிக்சி ஜார்ல போட்டு ஒரு நாற்பது செகண்ட் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி அதே ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு மூடி வச்சிருங்க எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரீசர்ல இருக்கட்டும் எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இத ஓபன் பண்ணிடலாம் பாருங்க எனக்கு வந்து ஐஸ் சூப்பரா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம இத எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா கிரீமியா ரிச்சா ஐஸ்கிரீம் வந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் அவ்வளோ ரிச்சாக டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த ஐஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வெறும் அரை லிட்டர் பாலும் அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் இருந்தால் மட்டும் போதும் வீட்லேயே டேஸ்டான ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ண முடியும் இது நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற ஐஸ்கிரீமை விட ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம சமையல் டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் பை ஃப்ரெண்ட